parce que tu as fait un pari stupide. Tu t'en sors, Las Ou parce que tu as tout donné sur les derniers kilomètres Bref, parce qu'on peut vite perdre le goût de l'effort, Heroic Sport t'aide à retrouver l'énergie et l'envie. Heroic Sport, back in the game. So, I'm President Amadou Galofao, where the 16th African Basketball with Brothers is on. Um, talk to us about this year. We've seen more talented young stars. Is that proof that um, the game is growing on the continent? The game is going, the game is going at a consistent pace. I think, uh, you know, what we've seen since 2003 at Basketball with our borders, that the passion and the talent could come from anywhere across the continent. We have 80. Uh, 78 uh, young players, boys and girls from 30 countries across the continent for the 16th, 16th edition of Basketball Without Borders, which is really a special uh, time also where we are hosting our third NBA Africa game in four years and this year coinciding with the centenary of the birth of Nelson Mandela is really special. All right. Um, Mr. President, we've seen all um, the stars come here. We've seen lots of talented youngsters come here. Um, when you look at the guys who are here, for example, Joel Embiid, Pascal Siaka, most of these guys were uh, members of the Basketball Without Brothers camp. I can imagine that you're proud of the result that you've gotten through this initiative. I am extremely proud of all those guys and also mostly because of their commitment to coming back. They haven't forgotten where they came from. Uh, they come to share their experience with these young people to inspire the future generation. And that's how we are going to sustain our uh, development initiative and, 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 and plans when having these guys giving back and also starting their own initiatives, doing camps. Joel came through camps that Luke Bamute was hosting. You know, Gorgi Jang in Senegal doing camps. Next weekend, we're going to Ngoma with Bismarck Biombo, you know, who is going to open his school in an indoor facility. So, you know, the, 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 the pride that we feel for me is as much as seeing Joel voted as a starter in the All-Star game last year in Los Angeles, as seeing also their commitment to coming back and giving back to the continent and being here at Basketball Without Borders, donating their time and, and, and sharing their passion and experience with the next generation. Mr. President, let's talk about this um, Basketball Without Borders camp. What are some of the initiatives that are, because I know there are a lot of events that will be taking part between now and the third Africa game, so certainly mm -hmm. talk to us about some of the events that will be taking part. Hey, we tipped off today with our press conference with a record attendance. We have you know, uh, members of the NBA family and the FIBA family here, Patrick Bauman, the Secretary General of FIBA, having Karim Abdul-Jabbar here. This is the NBA's all-time leading scorer, a, a global icon who is here with us today. And all these players representing Team Africa and Team World that are going to play in the third edition of uh, the NBA Africa game. But on top of all that, the work we do in the, com in the community continue to be what we are really uh, most proud of throughout the course of this week. Tomorrow we have our, uh, our home built through our partnership with Habitat for Humanity. We're going to build 10 homes in an, in, a, in, a, in, a, in an area of the Houteng province that is in you know, great need. Uh, and also we have our second NBA uh, Africa Innovation Summit that we are going to host on Friday in partnership with the Nelson Mandela Foundation, where we are bringing thought leaders from across the continent, across the sector, they're from the business world, uh, sports, entertainment, music, and finance, you know, to come and engage in conversation that are all motivated by a desire to see how we move the continent uh, forward. So I think, uh, you know, those initiatives are really leveraging the convening power of basketball to, you know, focus on ways to really contribute to build our African communities. So across the, the, the week, our players are also hosting, you know, events. Uh, we have, uh, for example, Carmelo Anthony is here with us in, in, in South Africa. He'll be dedicating a court uh, tomorrow. 
and he's also you know hosting events to engage with uh, fans uh, across uh, South Africa and the game is going to be broadcasted also uh, live across Africa uh, through our Kwase uh, network and also live in the US on ESPN2 and in a select a number of select countries across Europe. This has become a truly global event. Parlez-nous un peu de, du rôle que le basket a dans ce continent. Surtout, on a, on a suivi, euh, on a suivi Dikembe Mutombo. Parlez plus du rôle que le basket a joué à, à unifier, à galvaniser les Africains, mais surtout à développer le continent. C'est la réalité parce que euh, Dikembe est le parfait exemple. Il est, parce il est tombé sur ce sport. Uh, il te racontera son histoire pareil avec Hakim. Uh, il il n'avait pas ces opportunités que, qui sont présentées à ces jeunes aujourd'hui de venir dans des camps structurés où ils ont été choisis parmi you know, uh, des millions de jeunes de leur pays et avoir cette opportunité, ça, ça devient facile de leur faire comprendre qu'ils sont privilégiés. Et avec ce privilège viennent des responsabilités. C'est-à-dire que si leur, la main leur est tendue, et c'est leur responsabilité de faire la même chose euh, quand ils sont en position. C'est ce que Dikembe a fait en construisant cet, cet hôpital à Kinshasa. Je suis sûr que ça a beaucoup inspiré toutes ces autres générations de jeunes joueurs qui viennent maintenant, Luke, euh, Serge Ibaka, euh, Gorgi, euh, Bismarck Biombo, Lualdin qui a qui fait énormément aussi euh, euh, d'activités, aussi bien à Londres qu'au Sud-Soudan, dans les communautés où il a évolué. C'est effectivement le message, c'est le message de Basketball with Abouris. Comme le sport peut être, le basketball peut être utilisé comme un instrument de développement, comme un outil de développement. On l'a vu avec euh, le grand nombre de jeunes à travers ce camp, qui ont pu obtenir des bourses pour étudier et jouer au basket. Euh, je pense que c'est un nombre extrêmement considérable. Évidemment, ceux qui sont arrivés à intégrer la NBA vont être les plus connus et, et ceux dont, parle, dont on parle le plus, mais nous sommes aussi fiers aussi de ces milliers d'autres jeunes qui ont you know, à fait ce camp et qui ont pu aller étudier avoir leur diplôme et qui sont devenus des professionnels dans d'autres secteurs. So, le basket présente cette opportunité unique euh, et aussi nous encourageons toutes les initiatives que nous commençons à voir partout sur le continent pour effectivement répliquer des modèles comme ce que nous faisons ici à Basketball aux Aboros, ce que Maasai continue de faire avec Giants South Africa, ce qui se passe au Sénégal depuis 20 ans avec Seed et d'autres projets de ce genre. Alors je pense que euh, le sport comme vecteur, le sport comme euh, instrument de développement est à l'ordre du jour. Quand je parlais tout à l'heure, par exemple, de partenariat que nous avons signé avec l'AFD, euh, que nous avions lancé à Lagos au Nigeria au début de mois, du, mois, du, du mois de juillet, vient effectivement de cette perspective parce que le sport peut être un instrument extrêmement fort pour impacter les jeunes, pour les inciter à avoir des attitudes positives, à rêver grand, à avoir de l'ambition et surtout uh, you know, à avoir une, un sens de, 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 de responsabilité par rapport à l'avenir même de, de l'Afrique que je pense repose sur cette masse de jeunes que nous avons partout dans le continent, leur inculquer des capacités de vie courante, les inciter à vouloir vivre une vie saine, le sport est la parfaite plateforme, le parfait milieu pour, 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 pour atteindre cet objectif.